Now I invite Principal Dr. S. Satish to address the gathering. So very good morning everyone. So first I would like to welcome Dr. Sadaratullah sir, Director IKLAS Academy, IAS Academy, Chennai for uh, spending his valuable time with us for uh, giving a awareness program on career opportunities for engineers in government sectors. I would also like to thank our uh, alumni, uh, so especially that was initiated by Mr. Hamid, who have passed out from AC department in the year 2020. So he has uh, taken an initiative for uh, organizing this program. So I also request all of you, so you people belong to final year, so at the end of your graduation, once you go out of this institution, you should not forget our institution. You should organize these kinds of programs so that uh, students will be motivated to pursue either higher education or they may prefer a government sector job. And uh, coming to this uh, event, I am very glad to notice that uh, CPD cell uh, is being consistently organizing several programs for the past few months. So in all those programs, the resource persons were talking about the higher education and uh, the job opportunities in IT sectors. However, this is first of its kind wherein we are going to organize this kind of uh, program, especially what are the career opportunities for uh, engineers in government and uh, government sectors. So in general, so people will think that after finishing uh, their graduation directly, you can go for some uh, jobs in IT sectors or private uh, companies and few, very few students are going for higher education nowadays. And after pandemic, I could notice that nearly more than 20 percent of students are going for higher education. And I hope that at the end of this seminar, you all will prepare well for a government exam. And uh, by next year, uh, I could see at least 20% of our engineers will be emerging uh, in government sector as a, as a very a good engineers. So with these few words, thank you, everyone. Thank you. Now I invite our esteemed resource person, Dr. J. Sadakatullah, to address the gathering. Good morning, friends. Assalamu alaikum. Respected um, Dr. Sadish, Ravik Marsab, Mr. Yasser Arafat and Mr. Hamid, who had been the organizers and um, all the heads of the departments, heads of the department, and my colleagues, Mr. Um, Arif and Mr. Kartigain, who come with me from E Class Trust. It is not IKLAS, E Class. E Class, you understand? Anybody can tell me what is E Class? E Class. E Class means what in Arabic? Iklas means manat tuime. Iklas means manat tuime. So Allah sees only your attitude, how good you are. That is Iklas. Okay, no problem. So friends, I am um, uh, very happy to know that um, we have come to this place at the right time. Okay, it's the right time. Uh, because you all have completed your examinations, okay, and uh, waiting for placement and uh, going through the practicals and all that, okay. So that should be the thing actually. And uh, so this is the right time you'll be thinking ahead of the um, what what is next, okay. So for that situation, my dear friends, this is the right. Um, uh, time which our uh, team has thought about, our Dr. Sadis and his team has thought about organizing this program. For the next one, one and a half hours, we will be with you, okay. So we will let you know about, um, about the government sector jobs, not only government sector jobs, in the organized sector anywhere, and then um, how to face your, um, uh, your um, placement, what matters in life, ultimately what matters in life. That's what is the core of our talk going to be. Okay. So, you take the, try to take the best advantage of the occasion and um, the idea of uh, myself sewing this, um, uh, idea of sewing this um, video was basically two things. So, wherever you go, see for the placement or whether it is in person or um, online, the first thing they will say, they will ask you is, tell about yourself, all of that, tell about yourself. 
see the gentleman who introduced me he read out a long list uh, they were from 22 different countries 22 different countries from america to japan saudi arabia and uh, everywhere europe everywhere there were about 22 different country people were there boys and girls okay so i was one among them from india actually so our campus you no know, it is located between MIT on the one side and Harvard University on the other side. Okay, that is the campus. And then we were actually uh, the first session. Um, our uh, director he came and he said we will give you one and a half minute to each of you. Okay, and tell about yourself and tell about your country where from you are. That's all. That was the assignment. Okay, that was the first thing they asked us. You know, when my turn came, I went to the dais. I said, I am Dr. Sadakatullah. I am from India. And you know, India is the land of Gandhi and Nehru. That definitely most of you would have heard about it. But what perhaps you do not know is, the first Nobel Prize in Literature Outside the Western world, Western world, their mother tongue is English, okay. Outside the Western world was given to our poet, Dr. Rabindranath, Mr. Rabindranath Tagore, okay, for his work, Gidanchali. Then, I quoted from that Gidanchali, where the mind is without fear, the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into narrow domestic walls, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. That was his opening statement in that Gidanchali. That got him Nobel Prize, first in the world, in 1913, 1913. Outside the English world, first Nobel Prize in English literature was given to our poet Rabindranath Tagore. Okay. See, when I sat this and sat down, no, you should see the Oh, India is great. That is the impression which our uh, professors or the fellow students will get and this will reflect till from day one to the day end when I completed my degree and return back. Right? So, our ambassador will be somewhere sitting in Washington. Okay? And um, he is not the ambassador. Ambassador in the sense, in an informal gathering, you are the ambassador. You are the only guy from India. There are 22 different country people are there. What is India? Who is What is so special about India? And the impression So, this applies to the country, it applies to the people also. In the photo, in the video, within that one and a half minutes, you, know, you are communicating wherever, wherever you have studied. You have studied in Delhi, you have studied in, um, in um, Boston. Uh, you have received the graduation from the American professor and then on the one hand then you come and on deputation you were with the UAE Central Bank, the, the, the Sarja King was there. In fact, uh, the motivation for the people in uh, Dubai like people who are born with not silver spoon, golden spoon. Okay, only motivation is if I complete my degree I will receive my credentials and memo fr the, from my king. The Sarja ruler was there, that uh, man in the Arab robe. Okay. So that is the only motivation for them to study. So this type of thing, everything about it. Then there was one um, one photo about um, lighting a lamp. See, you are all sitting in the Abdul Kalam uh, hall. Okay. You know what Abdul Kalam said once? When he was asked to light a lamp, there was a big controversy going on in Kerala and other places. Oh, he is a Muslim, how he will do this, that, and a lot of controversy was going on. You know what he said? When he was asked to do the lighting, he was president. He said, Indukalin punidamana kutu vilakai. Christopherlin punidamana meluhurti konde. Muslima hi anan etru vadil permeade irain. Abdi sunarar. This is the, exactly the type of attitude. Vellatanaya the malar neeta mandar the mullatanaya the unar weerbu. Why? Why everybody? There is hardly anybody in India. Who doesn't like Ab Abdul Kalam? Everybody. So, that's why we are 
நூற்றம்பது டன் வந்ததுனால வந்து இந்தியாவில் உலக லெவல்லேயே பசுமை புரட்சி வந்தது எல்லா நாட்லேயும் கிடையாது இப்போ ஆப்ரிக்காவில் இன்றைக்கி வரல பட்டு இந்தியாவில் வந்தது அது காரணம் வந்து கேட்டிங்கன்னா எங்கள் டைரக்டர் டாக்டர் சுவாமிநாதன் இப்போ தான் இறந்து போனார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மெட்ரா தரமணியில் வந்து ஒரு எம்எஸ்எஸ்ஆர் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று வச்சுருக்காரு அவர் ஏன்னா இப்போ தான் தொண்ணூற்றி எட்டாவது வயசில் இறந்து போனார் ஆக்சுவலாக அவர் சிவராமன் அப்படின்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவரும் தமிழ்நாட்டுக்கார தான் அவர் தான் அக்ரிகல்ச்சர் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் டெல்லியில் மூணாவது சி சுப்பிரமணியம்னு ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் காங்கிரஸ் மந்திரி அவர் தான் வேளாண்மை அமைச்சர் மூணு பேரும் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தான் ஏன் வச்சுக்கோங்க சுப்பிரமணியம் நம்ம சிவராமன் சி சுப்பிரமணியம் மினிஸ்டர் இவர் வந்து செக்ரட்டரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அதுக்கு பிறகு டாக்டர் சுவாமிநாதன் வந்து சயின்டிஸ்ட் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்தியாவுக்கு பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்தாங்க கரெக்டுங்களா ரைட் கம்மிங் பேக் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து அந்த கேட்டேன் உடனே கரெக்டாக பதில் சொல்லிட்டேண்ணா உடனே இன்னொரு மெம்பர் கிராஸ் பண்ணி கேட்டார் எங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து புக்கில் இருக்கிறது படிச்சுட்டு சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதை வந்து அவர் கேட்குறாரு இது வந்து அவர் டாக்டர் நார்மன் போர்லாக்கு உலக சமாதானத்திற்கான நோபல் பரிசில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் எப்படி அவர் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட்டு அவருக்கு போய் என்ன உலக சமாதானத்திற்கான நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதுக்கு என்ன பதில் இருக்குது எதுலேயுமே இல்லை புக்குலேயோ எதுலேயும் எங்கேயுமே இருக்காது நீங்கள் எத்தனை புக்கு படித்து பார்த்தீங்கனாலும் அதில் இருக்காது அப்போ உங்களுடைய யோசனை தான் நீங்கள் அங்கே திங்க் பண்ணி சொல்லணும் நான் என்ன தெரியுமா சொன்னேன் உலகத்தில் உள்ள ஒரு கிரைம் ஒரு அமைதியின்மை பிரச்சனைகள் பசி பட்டினி இது இதுதான் வந்து ஹங்கர் ஹங்கர் இஸ் த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட்டுங்களா அந்த ஹங்கரை போக்குறதுக்கு ஒரு வெப்பன் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் நார்மன் போர்லாக் பை வே ஆஃப் டார் ஃபீட்டு ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து உலகத்தில் அமைதி அமைதி வர்ற அளவுக்கு அவர் வந்து பசுமை புரட்சியை கொண்டு வந்தார் அதனால் அவர் கரெக்டாக வந்து நோபல் பரிசு ஃபார் பீஸ் கொடுத்தாங்க நாட் சயின்ஸில் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னேன் எக்ஸலண்ட் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு அவர் பாராட்டினாங்க அந்த போர்டு மெம்பர் ஓகே இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் மதுரை விவசாயிகளிலேருந்து போயிருந்தேன் இன்டர்வியூக்கு எனக்கு பக்கத்து காலேஜிலேருந்து வக்ஃபோர்டு காலேஜிலேருந்து அலாவுதீன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஒன்றா இன்டர்வியூ போயிருந்தோம் அங்கே போயிருக்கையில் எல்லாம் முடிச்சு வெற்றிகரமாக முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்போ என்னுடைய வகுப்பில் வந்து நான் வந்து இதெல்லாம் சொன்னேன் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல நான் சொல்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் அப்போ என்னுடைய வகுப்பில் யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன சைலேந்திர பாபு இருந்தார் என்னோடய வகுப்பில் இ வாஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் உங்களை போல் ரவி இந்த கமிஷனர் ஆஃப் இப்போ ரீசெண்டாக ஆவடிக்கு அவர் கமிஷனரும் தாம்பரத்துக்கு ஒரு கமிஷன் பண்ணார் ரவி இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க என்னுடைய வகுப்பில் அவங்க எல்லாருமே வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தான் ஆகிட்டோம் அங்கே எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு வந வர முடிஞ்சது மோட்டிவேஷன் அதில் வந்தது ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ வந்து அடுத்த பாயிண்ட் இப்போ நான் இன்னும் அப்துல் கலாம் முடிக்கலை ஸோ அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னார் நீங்கள் என்னவாக வேண்டாலும் ஆகலாம் உங்களுக்கு தேவை ஒரு லட்சியம் அதற்கான ஒரு தயாரிப்பு நல்லா படிக்கணும் அதுக்குரிய புக்கை படிக்கணும் இது பண்ணணும் குரூப்பாக சேர்ந்து படிக்கணும் எல்லாம் சந்திங் ரைட்டுங்களா நான் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கிறேன் கனவோடு நில்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்குக்கு வந்து சைலந்திர பாபு தான் ஃபார்வர்டு கொடுத்துருக்காரு நம்ம லைப்ரரியில் கொடுக்க சொல்லி அது சார் ஐவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் பிரின்ஸ்பல்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் கோவிந்தன் சார் வாங்கி அவ வச்சுருங்க இங்கே ஆ லைப்ரரியில் ஓகே ஸோ தட் வில் பி ஹைலி மோட்டிவேஷ்னல் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த கதையெல்லாம் அதில் இருக்கும் ரைட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நீங்கள் எக்யூப் பண்ணுறீங்க முயற்சி பண்ணுறீங்க மூணாவது பாயிண்ட்டு நீங்கள் என்ன தான் முயற்சி பண்ணாலும் நீங்கள் நினச்சது கிடைக்குமா கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கிடைக்காமலும் போகலாம் ஸோ நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும் நீங்கள் முயற்சி எடுத்தது தான் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்போவும் மனம் தளர்ந்து விடாமல் விடாமுயற்சி செய்யணும் பெர்சவரன்ஸ் மூணாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கோல் கிளியர் கோல் லட்சியம் ரெண்டாவது அதுக்கான தயாரிப்பு த்ரூ ஹார்ட் ஒர்க்கு என்ன தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்கள் கிடச்ச டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியுமா சொல்ல முடியாது அவரே ரீச் பண்ணலையே அதுக்கு பிறகு விடாமுயற்சி விட்டுறக்கூடாது பண்ணினா நிச்சயமாக யூ வில் பிகம் சம்படி இன் லைஃப் நிச்சயமாக வந்து வாட் காட் ஹேஸ் இன் ஸ்டோர்
ஸோ என்ன வேணாலும் இதுதான் அவருடைய தாரக மந்திரம் அவருடைய சக்ஸஸ் மந்திரம் நீங்கள் என்னவாக வேண்டாலும் ஆகலாம் உங்களுக்கு தேவை ஒரு லட்சியம் அதற்கான தயாரிப்பு உழைப்பு ரைட்டுங்களா அதுக்கு பிறகு வந்து அதனுடைய உங்களுக்கு நின கிடச்சது நீங்கள் நினச்சது கிடைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ மனம் தளர்ந்து விடாமல் விடாமுயற்சி நிச்சயமாக உங்களால் ஒரு உயர்ந்த லெவலுக்கு வர முடியும்னு சொன்னார் இதையே இன்னொரு கவிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கவிஞர் மு மேத்தா அப்படிங்கிறவர் அவர் ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் முஸ்லீம் தான் அவர் இந்த நியூ காலேஜில் இருந்தார் வானத்து தேவதைகள் வந்தபோது தூங்கினேன் வந்தபோது தூங்கிவிட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் இயங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் வானத்து தேவதைகள் வந்தபோது தூங்கினேன் வந்தபோது தூங்கிவிட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் இயங்கினேன் அப்படின்றார் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு லக்கு இல்லை நான் இப்படி இருந்தால் அப்படியா இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் இப்படியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தயாராக உள்ள மனம் சந்தர்ப்பத்தை சந்திப்பது தான் அதிர்ஷ்டம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தயாராக லக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த குரூப்பில் ஒரு முந்நூறு பேர் இருக்கீங்க இப்போ நான் வந்து கோயம்புத்தூர் காலேஜில் படிக்கும் பொழுது வந்து ஏன் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நினச்சேங்கிறதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது ரைட்டுங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டு படம் பார்த்திங்கனாலே ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும்லாம் தோணும் அது அப்படி இல்லை என்னுடைய அது லட்சியம் ரெண்டு லட்சியம் வேறு மாதிரி அப்போ ஆனால் அதை பற்றி ஒரு தெரியணும் தான் ஐஎஸ்ஐ பற்றி தெரியணும்னா இப்போ நாங்கள் நாங்கள் வந்திருக்கோம் மூணு பேர் வந்திருக்கிறோம் நான் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் நம்ம ஆரிஃப் பாய் வந்து நாங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவார் நம்ம கார்த்திகேன் வந்து உங்களுக்கு கேட்குற எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லுவார் நாங்களே வந்து பிளேட்டரில் வந்து கொடுக்குறோம் வந்து இது இந்த இப்படின்னு அந்த காலத்தில் ஐஏஎஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்டா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வேணும்டா அந்த கோசா ஆஸ்பத்திரி இருக்குது தெரியுங்களா ட்ரிப்ளிகேன் தெரியும் இல்லைங்களா அந்த ட்ரிப்ளிகேனில் கோசா ஆஸ்பத்திரிக்கு எதிராக வந்து மோகன் பதிப்பம்னு ஒரு 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 கடை இருக்குது இன்றைக்கி இருக்குது அந்த புக் ஷாப்பு அவன் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவான் ஐஏஎஸ் கேள்வி எல்லாம் பின் பண்ணி இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸும் கொடுப்பான் கையில் இதை வாங்கிறதுக்கு நாங்கள் மதுரையிலேருந்து இங்கே வரணும் இப்போ இன்டர்நெட்டில் இருக்க டச் ஆஃப் த பட்டன் கேள்வி மட்டும் இல்லை அதுக்கு ஆன்சரு அதுக்கு அனாலிசிஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோ தூரம் அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து சிம்பிளிஃபைடு ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்னால் ப படத்தில் தான் பார்ப்போம் இதில் தான் பேப்பரில் தான் பார்ப்போம் அப்போ நான் வந்து எங்கள் ஊரில் எங்கள் காலேஜில் உழவர் விழா நடத்துவாங்க இப்போ அப்பப்போ நீங்கள்லாம் இதெல்லாம் நடத்துகிறீங்கல்ல எக்ஸிபிஷன் இதெல்லாம் நடத்துகிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு உழவர் விழா நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ நான் வர்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் பூச்சியை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பயிரை தாக்கும் பூச்சிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அந்த சமயத்தில் பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் டிப் டாப்பாக கோட்டுக்கிட்டலாம் கோட்டு போடல அப்படி ஜென்டலாக ட்ரெஸ்லாம் போட்டு வந்தாங்க வந்து டாப் டிப்னு கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க ஓட் இஸ் திஸ் ஓட் இஸ் தட் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க இங்கிலீஷில் தான் கேட்டாங்க உடனே நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஸ்டாலில் இருந்தேன் இஃப் யூ டெல் மீ ஹூ யூ ஆர் ஐ வில் டெல் அக்கார்டிங்லின்னு சொன்னேன் வெல் வி ஆர் ஐஏஎஸ் ப்ரொபேஷனர்ஸ் ஃப்ரம் மசூரி ஏன்னா ஐஏஎஸ் செலக்ட் ஆகி மசூரியில் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிற ப்ரொபேஷனர்ஸ் இங்கே வந்திருக்கிறோம் உங்கள் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கிறோம் வி ஜஸ்ட் வாண்டட் பாஸ் டைம் ஸோ வி ஜஸ்ட் வித் வி ஃபவுண்ட் அவுட் தட் தெர் இஸ் அ மேலா கோயிங் ஆன் வி கேம் அப்படி அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று நான் என்ன தான் பண்ணேன் அவங்க கேட்டதுக்கெலாம் பதில் சொல்லிவிட்டு அந்த ஸ்டால் அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டு மறுநாள் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஹெச்ஓடி பிடிச்சி கேட்குன்னு கிணறு நீங்கள் பரவாயில்ல இல்லை அடிப்பிட்டா கூட வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்காதுல்ல அவங்க பீடே போயிட்டே ஒரு பத்து பேர் ராஜஸ்தான்லேருந்து ஒருத்தர் ராய் சௌத்ரின்னு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பல பேர் ஒரு பத்து ப்ரொபேஷனர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க அவங்களோட சேர்ந்து போயிட்டேன் அவங்களோட சேர்ந்து போய் அப்போ வந்து எம்ஜிஆர் படம் ஒன்று அவர் படம் பார்க்கணும் சொன்ன ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டு படம் பார்க்கணும் மதுரையை மீட்ட சுந்தர பாண்டியன் படம் வைப்பு கூட்டிகிட்டு போனேன் ராயலில் மெட்ராஸ் கோயம்புத்தூரில் இது மாதிரி அவங்கள பற்றி அக்கு வேற ஆணிய வேறு ஐஏஎஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இப்போ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் இந்த ஸ்டோரி இந்த அந்த அந்த இதை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய ஆர்வத்தை பார்த்த அந்த ராய் சௌத்ரி ஐஏஎஸ்னு ஒருத்தர் குஜராத் கேடர் கடைசியில் போயில் என்கிட்ட என்ன சொன்னார் ஐ விஷ் தட் யூ ஷுட் பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஓகே அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ வேணாலும் கொடுக்குறேன்
நீங்கள் வந்து நான் வந்து அந்த ஐஎஸ் சுதனும் ஆர்வத்தோடு இருந்ததுனால தான் நான் இவங்களை பயன்படுத்தினேன் இல்லைனா அவங்க பாட்டுக்கு வந்து அவங்க பாட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு போயிருப்பாங்க நான் பார்த்து ஒரு பத்து பேரை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அவங்க லைஃப் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இருந்தாங்க நான் வந்து சண்டிகரில் டேரக்டராக இருக்கும்போது அந்த குஜராத்தில் அவர் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அந்த ஏ ராவ் சௌத்ரி அவரோட நான் பேசுவேன் அப்பப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டெல்லிக்கு மீட்டிங்லாம் போவோம் கரெக்டுங்களா ஸோ எதுக்கு சொல்ல வர உடனே அந்த தயாராக நம்ம இருந்ததுனால அவங்கள த அவங்கள கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட கேள்வி கேட்டு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கான ஒரு முயற்சியை நம்ம எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ தயாராக உள்ள மனம் சந்தர்ப்பத்தை சந்திப்பது தான் அதிர்ஷ்டம் அதே மேத்தாவே இன்னொரு கவிதை எழுதியிருக்கார் ரொம்ப அருமையான கவிதை இதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சு இதெல்லாம் நான் என்னுடைய புக்கில் எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த நீங்கள் வா லைப்ரரியில் இருக்குது பார்த்துக்குங்க ஒரு இன்னொரு இது சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா மீண்டும் நான் வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் எனக்கு வயதாகி விடவில்லை என் கை வரை வந்து காணாமல் போன வெற்றிகளே என் கால்களில் கலையாய் முளைத்து கிடக்கும் தோல்விகளே மலை மீது ஏறியவனை சமவெளியில் உருட்டிவிட்ட சரளை கற்களே மீண்டும் நான் வாழ்ந்து பார்க்கிறேன் எனக்கு வயதாகி விடவில்லை அப்படி சொல்கிறார் அப்போ எப்பப்பெல்லாம் வந்து உங்களால் வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிங்க அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் போய் உங்களை விட்டாங்க இது மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் மாறி மாறி ஐஎஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்க கடைசியில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஹெட் ஆகிருந்தீங்க சவுத் சவுத் அண்டு அந்த மொத்த தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி டிமானிட்டைசேஷன்லாம் வந்தது இல்லைங்களா ஐநூறுவா ஆயிரரூவாலாம் சொல்ல அப்போ நான் டெய்லி டிவியில் வருவேன் டிவியில் வந்து என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ எங்கேயோ திருநெல்வேலி உட்காந்துருப்பார் நாசரத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார் ஏ நம்மால் தான் நம்மால் தான் அவன் டேரக்டரு ஓகே ரிசர்வ் பேங்க் கூட டேரக்டர் அந்த மாதிரி சம்திங் லெதர் ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் அவங்களுக்கு சோகமாக ஏதாவது ஒரு ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது யூ ஷுட் ரிலேட் டு தட் யூ ரிலேட் டு தட் ஓகே எல்லாம் இப்போ கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு சேரணும் ரைட்டா ஏன் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு சேரணும் யாதான தாய் தலைப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னை கேட்டால் கல கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் சேரணும்னு அவசியமும் இல்லை ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து வாட் மில்லியனல்ஸ் வாண்ட் அப்படின்னு ஒரு புக்கு ஒரு வந்திருக்கு ஒரு புக்கு ஒருத்தர் விவான் மர்வஹா அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் வாட் மில்லியனல்ஸ் வாண்ட் ஹூ ஆர் த மில்லியனல்ஸ் யார் மில்லியனல்ஸ்னா யாருங்க அவங்க மில்லியனல்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் தான் மில்லியனல்ஸு மில்லியனல்ஸ்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு பிறந்தவங்க நீங்களாம் ரெண்டாயிரத்தை ஒட்டி பிறந்தவங்க அவங்க தான் நியூ மில்லியனியம் தேர்டு மில்லியனம் நீங்கள்லாம் நியூ மில்லியனல்ஸ் கரெக்டுங்களா உங்களால் நான் ஒரு சில சொல்ல இதை விஷயங்கள் சொல்கிறேன் உங்களால் நம்பவே முடியாது முந்தி காலத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு லிபரலைசேஷன் பொருளாதார ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் கரெக்டுங்களா அதுக்கு முன்னாடி மாலே கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு சிட்டிக்கு போனால் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மால் இருக்குது அந்த மால் இருக்குது சிட்டி மால் இருக்குது ஸ்பென்சர் மால் இருக்குது எந்த மாலும் கிடையாது ரைட்டுங்களா பலசர் கடை தான் இருக்கும் கிரானா ஷாப் தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அதை கொண்டு வந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நைன்டி ஒனில் தான் ரைட்டுங்களா லிபரலைஸ் ஆனது அதே போல் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூட்ரு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நினச்சோன்னு இப்போ நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு புது மாடல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்கூட்டர் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா போனால் போய் ஷோரூமில் வாங்கிட்டு அப்படியே போயிடலாம் வீட்டுக்கு அப்போல்லாம் வந்து வெஸ்பான் ஒரே ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் இருந்துச்சு பதிஞ்சு வச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் ஸ்கூட்டர் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து யாராவது வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் கொடுத்தாங்கன்னா டாலரில் கொஞ்சம் கட்டி வச்சிங்கன்னா அட்வான்ஸு ஒரு வருஷத்தில் வாங்கிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அந்த லெவல்லேருந்து மாறி இப்போ வந்து ஒரு நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம் இந்த லெவல் தான் வந்து இப்போ இந்தியா இப்போ இருக்கிற இப்போ நீங்கள் பிறந்தவங்க உங்களுக்கெல்லாம் பிறக்கையில் இப்போ என் கிராண்ட் சன் இருக்கிறான் அவன் வந்து கையில் மொபைல் வச்சுட்டு தான் அவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கிறான் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாற்றங்கள்லாம் வந்துருச்சு ஸோ வாட் அ மில்லியனல்ஸ் வாண்ட் இப்போ நான் விரும்புனதுக்கும் நீங்கள் விரும்புறதுக்கும் நிச்சயமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ வாட் மில்லியனல்ஸ் வாண்ட்டு ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காரு ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் பண்ண ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்காருனா விவான் மர்வா லைப்ரரியில் இருக்கு இருக்கும் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் அதாவது அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பீப்புள் இப்போ டூ தேர்ட் ஆஃப் த இண்டியன்ஸ்
அரேஞ்சு மேரேஜ் தான் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அவர் எல்லாத்தையும் படி சொல்லியிருக்காரு பாலிடிக்ஸில் அவங்க என்ன பெரிய போடுறாங்க அதை பண்ண இதை பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க ஸோ ஈவன் நவு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ரெலவெண்ட் திங் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம் எதனால் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டின்னு இருக்காங்கல்ல எப்போவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் கார் இருக்குது ஸ்டேபிளாக போகணும் வால்வோ கார் இருக்குது இவ்வளோ உயரமாக இருக்குது அதில் நம்ம ஏரி இங்கேருந்து ராம்நாடு போகிறோம் திருச்சி போகிறோம் அப்போ பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது அந்த ஏர் கார்க்குள்ள நுழைய ஏன் அது அப்போ எங்கே சாயாமல் போகுதுன்னா அந்த பேஸ் ஸ்டேபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரியுங்களா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அது நடுவில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த மில்லியனல்ஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி ரிலவெண்ட் பட் ஐ வுட் சே நாட் ஓன்லி த இது நாட் ஓன்லி த கவர்மெண்ட் செக்டர் போத் கவர்மெண்ட் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் அதெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு அது போக ஆர்கனைஸ் செக்டர் இப்போ உங்கள் கேம்பஸில் போகிறீங்க இப்போ ஐடியில் இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்துலலாம் ஐடியே இல்லை இப்போ ஐடி வந்த பிறகு இப்போ ஐடி வேர்ல்டையே வந்து டாப்பில் ரூல் பண்ணுறது நம்ம இந்தியன்ஸு சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் சொல்லுவாங்க சத்திய நாடெல்லாம் யாராவது நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ பில் கேட்ஸோடைய சக்ஸஸராக வந்து நம்ம ஆந்திரா சத்திய நாடெல்லாம் வருவார் ஆனால் சத்திய நாடெல்லாம் வெறும் ஐடியிலெல்லாம் படிக்கலை அவர் சும்மா ஒரு இதில் தான் படித்தார் மணிப்பாலில் தான் படித்தார் அவர் ஐடி எல்லாம் பெரிய வெள்ளம் கிடையாது அவருடைய ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிரிக்கெட் தான் ஹீட் அண்ட் ரெஃப்ரெஷ்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கார் அவர் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ஆந்திராவில் ஒரு சாதாரண ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காரு அவங்க அப்பா வந்து இது பண்ணியிருக்கார் ரைட்டுங்களா அவர் வந்து சத்திய இன்ஃபோஸ் இதனுடைய ஹெட்டாக இருக்கார் அதே மாதிரி கூகுள் கூகுள் இல்லாமல் நம்ம எப்போவுமே பண்ண முடியாது நான் இங்கே உங்கள் காலேஜுக்கு வரதுக்கே கூகுள் மூலமாக தான் நான் வந்தேன் ஏன்னா கூஜ் கூ கூகுள் அஜரத்துன்னு சொல்லுவாங்க கூகுள் அஜரத்து தொடர்ந்து பிடிச்சி தான் நானே இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் ரைட்டுங்களா அட்ரஸ் இடம் கரெக்டாக போகிறோமான்ட்டு ஸோ அதனுடைய ஹெட் யார் சுந்தர் பிச்சை என்ன நம்ம ஊர் கார் தான் மதுரைக்கார் தான் அவர் இந்த இங்கே உள்ள வனவாணி ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது இந்த ஐஐடி கேம்பஸ்க்குள்ளே அதில் தான் படித்தார் எங்கள் டாக்டர்லாம் கூட அங்கே தான் படித்தாங்க சுந்தர் பிச்சை அவர் கூகுள் அதே மாதிரி நம்ம ஹெச்சிஎல் நீங்கள் எல்லாம் சவுத் சைட்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க அந்த ஹெச்சிஎல் ஒன்லி ஹார்ட்வேர் கம்பெனி இன் இந்தியா கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி அதுக்கு வந்து சிவநாடார் அது மாதிரி சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த இந்தியன்ஸ் தான் நீங்கள் போங்க ஐபிஎம் எடுத்துக்கோங்க இது எடுத்துக்கோங்க உலகத்தில் உள்ள அவ்வளோ இதுலேயுமே டாப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம இவங்க தான் யாருன்னா இந்தியன்ஸு ஏன்னா அதற்குரிய பொட்டன்ஷியல் அதற்குரிய பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம ந நம்ம கல்வியில் இருக்குது ஆக்சுவலாக அதான் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நான் வந்து ஒரு அமெரிக்காவில் படிச்சுருந்தேன் துபாயில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் யூஏஇ சென்ட்ரல் பேங்க் யூஏஏடைய ரிசர்வ் பேங்கில் ஒரு இருந்தேன் நான் எப்படி ரிசர்வ் பேங்க் போனேங்கிறது அது அப்புறமா சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டோரியை அந்த அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே உள்ள பிட்ஸ் பிளானி ஹார்வர்டு எல்லாமே இருக்கு இங்கே அங்கே உள்ள டைரக்டர் நான் போய் பார்த்தோன்னா அவர் என்ன சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் தான் சார் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்ட்ட ஃபஸ்ட் டிகிரி சுட் பி ஃப்ரம் இந்தியா தட் வில் ஓன்லி கிவ் யூ த பேஸ் என்ன மேட் இன் இந்தியா மேனேஜர்னு ஒரு ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே பண்ணியிருக்காரு மேட் இன் இந்தியா மேனேஜர்னு ஏன் இந்தியன்ஸ் வந்து இவ்வளோ டாப் இந்தியா அமெரிக்காவில் உள்ள ஐநூறு பெரிய கம்பெனியில் டாப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கம் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸில் இந்தியன்ஸ் தான் டாப் பர்ஸாக இருக்காங்க ஐபிஎம் இது இதில் எல்லாமே இந்திரா நியூயின்னு ஒரு லேடி நம்ம தம்பரத்து இவங்க தான் என்னது அடையாறுக்காரங்க அவங்க போய் அந்த பெப்சி கம்பெனியுடைய ஹெட்டாக இருந்தாங்க இந்திரா நியூயி ஸோ இது எப்படி அவங்களால சாத்தியமானது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நம்ம ப கல்வியில் உள்ள ஒரு பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸு வி ஆர் வெரி குட் இன் மேக்ஸ் ஆக்சுவலாக வி ஆர் வெரி குட் இன் மேக்ஸ் அது ஒரு அடிப்படை ஏன்னா க சின்ன வயசுலேருந்தே கணக்கு போடு வாய்ப்பாடு படி எல்லாம் சொல்லி நம்ம வீட்டில் நம்மளை வளர்த்துருக்குறாங்க அடுத்து வந்து பயங்கர காம்படிஷன் அடித்து முந்தி கிந்தி போனால் தான் நம்ம போக முடியும் முன்னாடி அதனால் பக்கத்தில் இருக்கலாம் தள்ளி விட்டு போயிடுவோம் நம்ம தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் குவாலிட்டி காம்படிட்டிவ் இது ஸ்பே ஸ்பிரிட்டு அதுக்கு பிறகு எங்கே கொண்டு போய் விட்டாலும் நம்ம என்னை கொண்டு போய் அகிலிச்சா காலேஜில் விட்டுட்டு நான் நீ கோட்டு போட்டு நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன்னா அடாப்டபிலிட்டி என்ன சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதுக்கேற்றாப்பில் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிருவோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வெற்றிக்கான அடிப்படைன்னு சொன்னாங்க இப்போ நவ் வில் கம் டு த கோர
ரைட்டுங்களா ஸ்டேட் லெவலில் வந்து சிஎம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹூ இஸ் கால் கலெக்டர் அதுதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் செட்டப்பு இதே பாகிஸ்தான் போயிருந்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு மில்ட்ரிக்காரன் ஒருத்தர் வந்து கூட வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பான் இன்னும் சில இடங்களில் போனீங்கன்னா ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து ஒரு மந்திரி வந்து கூட உட்காந்துட்டு இருப்பான் அதெல்லாம் கிடையாது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கும் பிஎம் சிஎம் டிஎம் தான் மாடல் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் டெஃபினட்டாக ஸோ இவங்க தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவங்க தான் பவர்ஸ் அந்த காலத்தில் ராஜா இருந்த மாதிரி இவங்க தான் ராஜா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரைட் அடுத்தது வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் ரெண்டாவது வந்து லெஜிஸ் நடுவில் ஒரு போட்டிருக்காங்களா லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சர்னால் சட்டம் இயற்றுறது சென்ட்ரலில் வந்து பார்லிமெண்ட் அதில் லோக்சபா ராஜ்யசபா இருக்குது ரைட்டுங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எம்பி இங்கே திறந்தெடுத்து போகிறவர் எம்பி அதுக்கடுத்து இங்கே வந்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ சட்டசபா இருக்குது கரெக்டுங்களா இது வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு தான் சட்டம் மீட்டர் அதிகாரம் இருக்குது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் பிரைம் மினிஸ்டரோ சிஎம்ஓ அவங்க மினிஸ்டரோ இது ரெண்டாவது செட்டப் மூணாவது மூணாவது என்ன ஒன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெண்டாவது வந்து லெஜிஸ்லேச்சர் கவர்மெண்ட்டில் மூணு அங்கம் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேர் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யார் தட்டி கேட்குறது இவங்க ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க பிஎம்ஓ சிஎம்ஓ இல்லை வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் எனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவங்க தப்பு பண்ணுறதுனா அதை தட்டி கேட்குறதுக்கு யாராவது வேணும் இல்லை அதான் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம் யார் தட்டி கேட்க முடியும் சொல்லுங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் ஐவே ஐஏஎஸ் இருந்தாலும் விளையாட்டு கிடையாது யார் யார் தட்டி கேட்கலாம் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார் இல்லை இவர் இருக்கார் சேம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கார் அவர் எதாவது தப்பு தட்டி கேட்டால் தட்டி கேட்குறது யாரால் முடியும் எல்லாரையும் கேள்வி கேட்க முடியும் யாருனாலனா ஜுடிஷியரினால ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் அரசாங்கம் ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் அந்த ஒரு எக்ஸாமில் அந்த ஒரு எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் மொத்தம் ஆயிரம் சி ஆயிரம் பேர் தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு நூறு பேர் வந்து ஐஏஎஸ் போயிடுவாங்க சில பேர் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் போயிடுவாங்க இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போகிறீங்க துபாய் போகிறீங்க எங்கேயோ போகிறீங்க இல்லை வந்து இங்கிலாந்து போகிறீங்க அங்கே வந்து நம்மளுடைய ஒரு தூதர் ஒருத்தர் இருப்பார் கரெக்டுங்களா இப்போ திடீர்னு குண்டு போடுறாங்க அவங்க மக்கள்லாம் சேஃபாக கண்டுபிடிச்சி அனுப்புறது டிப்ளமேட் அதுதான் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அதுதான் டாப் மோஸ்ட் சர்வீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு காலத்தில் இப்போ வந்து ஐஏஎஸ் அதுக்கு பிறகு அதே மாதிரி இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அதை பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இது மக்கள் எல்லாருமே ஐபிஎஸ் பற்றி தெரியும் அதுக்கு பிறகு ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ்னு இருக்குது இப்போ எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஒருத்தர் அஷ்ரஃப்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இஃப் யூ கோ டு இப்போ மொத்த கணக்கையை போட்டு அக்கௌண்டன்ட் ஜென்ரல் அப்படின்னு போடுறது டெப்டி அக்கௌண்டன்ட் ஜென்ரலாக இருக்கார் அஷ்ரஃப் காரக்குடி சேர்ந்த ஒரு பையன் எங்கள் பேட்சில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் அவர் தான் ஸோ அவரை பார்த்தீங்கன்னா அவர் இப்போ உதாரணமாக இந்த போன மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட்டு முடிகிற ஸ்டேஜில் ஒரு பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டு அருண் ராய்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஐஏஎஸ் சர்வீஸு அவர் என்ன பண்ணார் இவங்க இந்த கவர்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஊழல்லாம் இருக்குது இத்தனை கோடி ரூபா இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்த உடனே மறுநாள் கவ அந்த அரசாங்கமே மாறிடுச்சு ரைட்டுங்களா ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல் சர்வீஸ் அது ஆக்சுவலாக இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் தென் தெர் இஸ் சம்திங் கால் இண்டியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் அதில் வந்து எல்லா வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி போஸ்டல் சர்வீஸ் இப்போ நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாலாம் போனீங்கன்னா இப்போ நம்ம லெட்டரே எழுதுறதில்லை இமெயில் இருக்கிறதுனால பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டல் சர்வீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த போஸ்ட்டு பார்சல்லாம் தவிர கார்மெண்ட்ஸ்லேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து பாஸ்போர்ட் இது கொடுக்குறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் மேபி அடுத்த ஸ்லைடில் உள்ள போட்டுடலாம் இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஎஃப்னு வந்து ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் சர்வீஸ் இருக்குது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் உள்ள அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இருக்குது யூனியன் டெரிட்டரி சர்வீஸ் இருக்குது பாண்டிச்சேரி சிவில் சர்வீஸ் பாண்டிச்சேரியில் டெப்டி கலெக்டர் போஸ்டிங் கிடைக்கும் எனக்கு அதுதான் கிடச்சது ஆக்சுவலாக பாண்டிச்சேரி டெப்டி கலெக்டராக ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு மொத்தம் இருபது சர்வீஸ் இருக்குது மொத்தம் அந்த இருபது சர்வீஸுக்கும் ஒரே எக்ஸாம் தான் உங்களுடைய மார்க் ரேங்கிங் பொறுத்து உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் பொறுத்து சில பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ ரவின்னு
டாக்டரேட் படிச்சுருக்கணும் ஃபாரினில் படிச்சுருக்கணும் எதுவுமே கிடையாது ஒரு கிராஜுவேட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எனி கிராஜுவேட் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுருக்கலாம் ஜாகிரஃபி படிச்சுருக்கலாம் எனி திங் அதாவது கழுதையே குதிரையே வேகமாக ஓடணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஃபார்முலா ரைட்டுங்களா என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன சப்ஜெக்ட் வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆர்கிடெக்சராக இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் இருக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் யோ டு ரன் ஃபாஸ்ட் அவ்வளோதான் ஸோ ஏஜ் வந்து இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கூட அப்ளை பண்ணலாம் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அலவுடு யூ கேன் அப்ளை ரைட்டுங்களா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு இப்போ இந்த வருஷம் எக்ஸாம் வந்து இருபத்தி ஆறு மே அன்னைக்கு நடக்க போகுது இன்னும் இருக்குது ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் தான் லாஸ்ட்டு டே ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் தான் லாஸ்ட்டு டே ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச்சுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் கரெக்டுங்களா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் ஆளுமனை பீப்புள் தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஹமீத் அண்டு யாசர் அரஃபத் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏற்கனவே படித்ததில் உங்களுக்கு ப்ரில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிட்டு ப்ரில்லியன்ஸ் எல்லாம் பெரிய அறிவாளி அவர் ஐக்கியூ நூற்றி ஐ நாற்பது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் மாதிரிலாம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலி இன் எ ஜீனியஸ் இஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பர்ஸ்பிரேஷன் பர்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னா வியர்வை ஒன் பர்சன்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு பர்சன்ட் தான் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் ஸோ எ ஜீனியஸ் இஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பர்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு புட் அ ஹார்ட்வேர் நீங்கள் பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டாலாம் பெரிய ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும்னா அவசியம் இல்லை ரைட்டுங்களா அதுதான் இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லோரும் யாரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் ஸோ அந்த இருபத்தோரு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் இருபத்தோரு வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் என்ன பட்டாதிரியாக வேண்டாலும் இருக்கலாம் ரைட்டுங்களா அண்டு சாதாரண மீன் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் மேக்சிமம் தேர்ட்டி டூ அதுக்குள்ளே இப்போ நாங்கள்லாம் இப்போ எழுதும்பொழுது எக்ஸாம் வந்து ஒரு மூணு அட்டம்ட் இருந்தது இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ஆறு அட்டம் பண்ணிட்டாங்க ஜென்ரல் சைடு ஆறு தடவை அட்டன் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா இன்னொன்று வந்து நம்ம ஓபிசி அதர் பேக்வேர்ட் கேஷ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி இன்னொரு மூணு வருஷம் முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா எக்ஸாம் எழுதலாம் இன்னும் வந்து ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் தட் இஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எழுதலாம் ரைட்டுங்களா இதுதான் ஏஜ் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் அண்ட் தென் ஏஜ் இது தான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ உதாரணமாக ஐபிஎஸ் போகிறதா இருந்தால் மட்டும் ஹைட்டு வேணும் மற்ற எந்த சர்வீஸ்க்கும் ஹைட்டு வேண்டியதில்லை ரைட்டுங்களா அது அவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் மற்றபடி வேறு எந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டும் கிடையாது அழகாக இருக்கணும் ஆள் ஈவன் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வந்து ஹேண்டிகேப்டு பர்சனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எப்போ வரைக்கும் எழுதலாம் இன்னொரு பத்து வருஷம் சேர்த்துக்கலாம் ரைட் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் வயசு குவாலிஃபிகேஷன் கரெக்டுங்களா அதுக்கு பிறகு என்ன எக்ஸாமில் எழுதணும் என்ன என்ன கேள்வி கேட்பாங்க எக்ஸாமில் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க போடுங்க அடுத்தது ஆ இந்த எக்ஸாமை வந்து எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் எழுதலாம் தமிழில் எழுதலாம் இங்கிலீஷில் எழுதலாம் மராட்டியில் எழுதலாம் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது இந்தியாவில் அவ்வளோலையும் எழுதலாம் நீங்கள் நம்ம இறை அன்பு இருந்தார் அவங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் இறையம்பு என்னுடைய ஜிமீடியட் ஜூனியர் காலேஜில் அக்ரி அவரெல்லாம் அக்ரி நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லாருமே அக்ரி தான் அந்த மண்வெட்டி காலேஜ் மண்வெட்டி காலேஜ் அந்த இதில் அவர் வந்து தமிழில் தான் எழுதினார் அவங்க அப்பா வந்து தமிழ் ப்ரொஃபஸர் தமிழில் தான் எழுதினார் அவருடைய பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் திருப்புகள் அவர் வந்து குஜராத் கேடர் ஐபிஎஸ் ஆஃபி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவரும் தமிழில் தான் எழுதினார் ஸோ தமிழ் எழுதலாம் நீங்க தமிழ் எழுதலாம் இன்னும் ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்கு நம்ம தமிழ் வார்த்தையர் யாராவது ஒரு ஆள் தான் திருத்துவார் நம்ம போய் பழச்சு போட்டுன்னு கூட ஒரு வேலை ஒரு வேலை மார்க் கொடுக்கலாம் பரஹப்ஸ் ஐ டோன் நோ ரைட்டுங்களா ஸோ இது எந்த லாங்குவேஜ் மணிப்புரி எதில் வேணாலும் எழுதலாம் ஓகே அப்புறம் ஆ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் எழுதிட்டு போய் எக்ஸாமில் உட்காந்தீங்கன்னா ரைட்டுங்களா ஓ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒரு இரநூறு கேள்வி ரெண்டு மணி நேரத்தில் எழுதணும் அது என்ன படித்து தான் எழுதுறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது இனிமேல் உட்காந்து படிச்சுலாம் ஒன்றும் எழுத முடியாது நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்துலேருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸிபிஷன் போயிருப்பீங்க இப்போ நான் எக்ஸாம் எழுதியில் ஒரு கேள்வி இருந்தது இந்தியாவில் மெட்ரோ ட்ரெயின் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ ட்ரெய
இது வந்து நான் வந்து படிக்கலை நாங்கள் கல்கத்தாவில் ட்ரைனிங்கில் இருந்தேன் மூணு மாதம் அதனால் எனக்கு தெரியும் அந்த சாந்தி நிக்கடன் எனக்கு ரவீந்திரநாத் டாகூர் மேலே அவ்வளோ பெரிய உடனே சாந்தி நிக்கடன் போய் அங்கே போய் பார்த்தேன் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி செவருக்கு பிறகு எதுவுமே இருக்காது மரத்தடிக்கையில் தான் உட்காந்து படிச்சுட்ருக்காங்க விஸ்வபாரதி ரைட்டுங்களா அது மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கண்டது காட்டுற கட்ட கேட்டது பார்த்தது எல்லாமே வரும் கேள்வியில் இது இரநூறு கொஸ்டின் பொதுவாக வந்து மெயினாக என்ன கேட்பாங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இந்தியாவுடைய வரலாறு தெரியணும் நான் முதல் எடுத்தவொடனே வேற த மைண்ட் இஸ் வித்வுட் ஃபியர் சொன்னேன்ல அது வந்து நான் வந்து அமெரிக்காவில் போய் நான் எப்படி சொன்னேன்னா எட்ட ப ப நாங்கள் இப்போ எஸ்எல்சி படிக்கையில் அந்த போய் இருந்துச்சு எங்கள் எங்கள் புக்கில் இங்கிலீஷ் புக்கில் ஸோ நம்மளுடைய வரலாறு நல்லா தெரியணும் நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி தெரியணும் இந்தியாவுடைய ஏரியா வந்து மோ த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் மில்லியன் ஹெக்டர்ஸு அதில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஹெக்டர் மில்லியன் ஹெக்டர் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இரிகேட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எப்போ படித்தது நான் சொல்கிறது வந்து நான் காலேஜில் கேள்வி படித்தது இதெல்லாம் மனசில் வச்சுருக்கணும் மனசில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்து கேள்விகள் வரும் ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி பாலிடிக்ஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இப்போ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸு உதாரணமாக நம்ம வந்து இவன் வந்து ரஷ்யா வந்து உக்ரைனில் குண்டு போடுறான் ஏன் போடுறான் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி பாலஸ்தீனத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் இதிலலாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் தெரிஞ்சால் பற்றாது அதனுடைய அடிப்படை தெரியணும் அந்த வேர் ரூட்ஸ் ரூட் காஸ் என்ன என்ன காரணம் அதெல்லாம் தெரியணும் இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு பேப்பர் இருக்குது மத்தியானம் அந்த பேப்பருக்கு வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் அதுக்கு அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ் புக்கு பேப்பர் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து ஹையஸ்ட் மார்க் எவ்வளோ வாங்குனீங்களோ அதுதான் டாப்பு அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிசாட்ங்கிற பேப்பர் இருக்குது இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா உங்களுடைய ஆல்கோரிதம் ஆல்கோரிதம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கேட்பாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு மேத்தமேட்டிக்ஸு அல்ஜிப்ரா இதெல்லாம் வரும் எல்லாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் இங்கிலீஷு கொஞ்சம் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஸோ கிராஃப் இருக்குது ஒரு கிராஃப் எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணுறது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் இதில் தான் நான் வந்து முக்காவாசி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடிபட்டுருவாங்க இந்த இந்த பேப்பரில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணணும் மொத்தம் இரநூறுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்னா அறுபது மார்க்கு அந்த அறுபத்தாறு மார்க் வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்கள் ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் நூற்றுக்கு நூறு நீங்கள் வாங்கினாலும் அதை எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க இந்த சிசாட் பேப்பரில் பாஸ் பண்ணலைன்னா குவாலிஃபைங் தான் முப்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கினா போதும் ரைட்டுங்களா முப்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கினா போதும் அந்த அந்த இதில் அந்த தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டு அந்த அதில் வந்து வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னால் முக்கால்வாசி பேர் அதில் அடிபட்டுருவாங்க ஆனால் நீங்கள் யாரும் அதில் அடிபடுற சான்ஸே கிடையாது ஏன்டா நீங்கள் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற இன்ஜினியரிங் மேக்ஸு எங்கேயோ இதை விட பத்து மடங்கு பெருசு ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க்கு பேங்க்கு எனி கவர்மெண்ட் ஜாபு டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் எழுதி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் தான் நைன்ட்டி பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ரைட்டுங்களா ஏன்னா அந்த மேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் தான் முன்னாடியெலாம் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கலை இப்போ இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த சீசாட் பேப்பர் நீங்கள் நிச்சயமாக பாஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பழைய ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பண்ணிங்கன்னா போதும் இப்போ நாங்கள் இக்லாஸ் அகாடமியில் நான் என்ன பண்ணுறோம்னா இக்லாஸ் அகாடமிக்கு வந்து அப்புறம் எப்படி டீட்டெயில் நம்ம இவர் சொல்லுவார் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் முஸ்லீம்ஸ்க்காக நடத்தப்படுற புறவலர்கள் அதாவது ஃபிலான்த்ரஃபிஸ்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் லைக் மீ எங்களால் நடத்தப்படுது ஆனால் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேர் வந்து ம இந்த தாராப்பூர் டவர்ஸ் மவுண்ட் ரோடு இருக்கலாம் அண்ணா சிலைக்கு எதிரே அங்கே வந்து மக்கா மசூதின்னு ஒரு இருக்குது அங்கேயே தங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டுட்டு அங்கேயே எக்ஸாம் எழுதி ஒரு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆனால் ஆல் அதர் கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ வி அட்மிட் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதி அதில் பாஸ் பண்ணால் அவங்களையும் கூப்பிட்டுக்குறோம் எல்லாருக்குமே கொடுக்குறோம் அப்புறம் நாங்கள் பண்ணுற இதை வந்து பல இடங்களுக்கு இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் ஒரு இருபது இடங்களில் அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறோம் என் சொன்னேன் என்னோடய கிராமம் வந்து ராஜகம்பீரம் அந்த கிராமத்தில் கூட ஒரு மூணு பேர் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த இது த்ரூ டெலிகாஸ்ட்டு கேள்வி கேட்கலாம் பதில் சொல்லலாம் இதே இது பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா இது போல் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அப்புறமா சொல்லுவாங்க எனக்கு டவுட்
அதுக்கு பிறகு தமிழ் பேப்பர் ஒன்று தமிழ் பேப்பர் ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து இப்போ தமிழ்னு கிடையாது எந்தாவது ஒரு லாங்குவேஜ் இந்தியா லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து மினிமம் அகெயின் மினிமம் கிடைக்கணும் மினிமம் ப நீங்கள் எழுதணும் தமிழ் இப்போ அதனால் பார்க்குறீங்களே இப்போ ஒரு பெரிய சர்தார்ஜி இருப்பார் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருப்பார் கலெக்டர் இருப்பார் சாஹு இருக்கார் எலெக்ஷன் கமிஷனர் வந்து அப்படியே த அப்படியே தமிழில் பேசுவார் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு மாதிரி பேசுவார் ஸோ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் பேசணும் எழுதணும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு இந்தியன் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்லேயும் மினிமம் படிக்கணும் இப்போ வந்து ப்ளஸ் டூ ஃபெயில் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு இப்போ அது வந்து ஹிந்தி படம் நீங்கள் வந்து ஹாட்மெயில் டிஸ்னி ஸ்டாரில் இருக்குது அந்த புக அந்த படம் அதை பாருங்கள் ரைட்டுங்களா அதில் அவ அவன் வந்து அவன் வடநாட்டிலேருந்து படிப்பான் உண்மை உண்மை கதை ஆக்சுவலாக உண்மை கதை அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அவனுக்கு இங்கிலீஷ் சரியாக வராது அவங்க வந்து எஸ்ஏ வந்து நல்லா நல்லா எழுதியிருப்பான் எல்லா எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டு அவங்க வந்து டெரரிசம் பற்றி பிரமாதமாக எழுதிட்டு வெளியே வந்து வெளியே ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லுவான் நான் டெரரிசம் எஸ்ஐ ரொம்ப அழகாக எழுதுனேன்ட்டு உடனே அவன் சொல்லுவான் அடே டெரரிசமே கேட்கலடா டூரிசம் தான் கேட்டாங்கன்னு டூரிசம் டெரரிசமுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் அவன் எக்ஸாம் எழுதுவான் கடைசியில் ஐபிஎஸ் ஆயிரும் அது வேறு பிரச்சனை அந்த புக்கு ஹைலி மோட்டிவேஷ்னல் ஒரு ப படம் ஏன்னா சார் வந்து இப்போ சீரியஸாக பேசி தான் திடீர்னு படத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னே எல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்கணும் இல்லை நம்ம தலையை பிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் எங்கே தான் போயிருவீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ நான் தானே நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸில் நான் ரவீந்திரநாத் டாகரை பற்றி சொன்னேன் லாஸ்ட் டே வந்து அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வரும்பொழுது புடன்ஷியல் டவர்னு அப்போ பாஸ்டனில் ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்குது அந்த மாடியில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேர்வெல்லில் ஏற்பாடு பண்ணாங்க எல்லாம் பயங்கரமாக டான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க டிஜே எல்லாம் போட்டுட்டு அப்போ சதா கமான் மேன் கமான் டான்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தங்க எப்படி சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அப்போ நான் சொன்னேன் என்னால் டான்ஸ் பண்ண தெரியாது ஆனால் என்னால் பாட தெரியும் ஆனால் தமிழில் தான் பாடுவேன் என் மதர் டங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசுமை நிறைந்த நினைவுகளே பாடி தெரிந்த பறவைகளே பழகி தவித்த தோழர்களே நாம் பறந்து செல்கின்றோம் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் படி காலேஜில் படிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவுக்கும் இதுக்கும் சைனாவுக்கும் சண்டை நடந்துச்சு இந்தியா தோற்று போச்சு அதில் ரைட்டுங்களா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பிரச்சனையே கிடையாது பாகிஸ்தான் சு சுண்டக்கா நம்ம உண்மையான நம்மளுடைய நெய்பர் எதிரி வந்து சைனா தான் அது தெரியாமல் அந்த பசங்க ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஏமாந்துடாதீங்க நம்மளுடைய உண்மையான இவன் ரைவல் வந்து சைனா தான் ரைட்டுங்களா சைனா எல்லா வகையிலையுமே அதாவது பொருளாதாரத்துலேயும் அதில் இதுலேயும் ஓகே ஆர் ஃபைன் ஸோ அந்த படத்தில் ரத்த திலகம் எம்ஜிஆர் சிவாஜி நடிச்சிருக்காரு அந்த சிவாஜி சாவித்தி ரெண்டு பேரும் நடிச்சுட்டு அந்த பாட்டு பாடுவாங்க இந்த பாடலை நான் பாடினே தமிழில் வித் இங்கிலீஷ் டு ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்போ ஒரு ஒரு வரி வரும் அதில் எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் என்று காண்போமோ எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் என்று காண்போமோ அவ்வளோதான் அப்படி நான் சொன்னோன்னே இப்போ பாருங்க இன் In which country, in which place, when are you going to meet? That's why they said that. They were born in the 22nd century. They were born in the boys and girls. There is a country in North America, South America. There is a giant country in North America. There is a girl named Mary. They were born in the 22nd century. Why? In which country, in which place, when are we going to meet? They were born in the 22nd century. போயிட்டோம்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த நான் பார்த்த அறுபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் அறுபத்தி நாலு பேரில் இன்னும் யாரையுமே நான் பார்க்கல எக்ஸப்ட் ஒருத்தர் இஹா பெல் சம்மனுதின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் என்னோடய வகுப்பில் அவர் வந்து யாருன்னா கிங் ஆஃப் சவுதி அரேபியா ஃபஹத் அப்போ இருந்தார் அவருடைய டாக்டருடைய பையன் இஹா பெல் சம்மனுதி அவரை மட்டும் நான் ஹஜ்ஜுக்கு போயில் பார்த்தேன் அவர் தான் அவர் ஒருத்தர் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூத்தெட்டில் நான் முடித்தேன் இது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் அவர் ஒருத்தர் தான் பார்த்துருக்கு இனி யாரையுமே பார்க்கல ஆனால் எல்லாரோடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்குது எல்லாரோடைய இமெயில் இருக்குது அப்புறம் இன்னொருத்தட்ட சொல்கிறேன் இன்னொரு அடுத்த லைன் எந்த அழகை எந்த வெளியில் கொண்டு செல்வோமோ வரவில்லாமல் செலவுகள் செய்து வாழ்ந்திருந்தோமே நீங்கள்லாம் அப்படி தான் பா பா பாவா வாப்பா ஃபாதர் இப்போ பணம் அனுப்பிச்சா தான் செலவு பண்ண வ பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா அப்போ அவர் அந்த ராதர் ரகபான் ஒருத்தர் ஹாலண்டுக்காரர் அப்படி ஓடி வந்து என்னை கட்டிப்பிடிச்சார் யூ ஆர் ரைட் மேன் ஸோ வித்தவுட் எனி இயர்னிங் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் ஹாப்பிலி அப்படின்றார் அது மாதிரி ஓகே ஸோ வாட் ஐ மீன் டு சே நமக்குடைய ஹிஸ்ட்ரி தெரியணும் லிட்ரேச்சர் தெரியணும் அவர் ஹாப்பியாகவும் இருக்கணும் படத்தை பற்றியும் தெரியணும் இதை பற்றியும் தெரியணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதாக இருந்தால் தான் நாட் ஓன்லி இன் கேரியரில்
देर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब राइटिंगला इट इज विथ द पर्सन होल्डिंग द जॉब राइटिंगला दैट इज वेरी इंपार्टेंट देर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब सामेल पड़े एवलो सिंपान वे अब नाम निको अंत समें और आटा टीवी वाला तमिलनाटे सभ्यल पर मारे कपूर और संजीव कपूर इवंकल को सपाचिटा समेल वेरी सिंपल अदारी फील्ड वाणा एड़को चपल तक अब पड़ना इतना फील्डा वाणाल ना चलिया कलदा कुदा वेगम ओडरण अवलो सिंपल फील्डा वाणाल ऐम रिंग सिक्सटी एट मुना सर्वीस पत्ना ना पे उल आफ्रिका उन्होंने ना इन आक्चल एलना पे सो अंतमी वायप इंडिया वो पुर् कंट्री इनमें और आय रूप कुक तायमार बार्डर नेपाल बार्डर अव नम को नम सक्य नमुक देव सपा वो निश्चय सर्वीस आना मूल ओनि गवर्मेंट सर्वीस मेरे को ना अदानिया अदानी वो कई कटे उपर रिसेर्व बैंक बामे ये नेबर यार पाती अंबानी अंबानी वीटर कामन बार्डर रिसेर्व बैंक आर्डर्स ना फर्स्ट फ्लोर उल्के अंबानी दिर्भा अंबानी इनपेट बाडी की वो इतना मलर वलय अड़े उ पातीटे अमिता बच्चन लाल लाल किशा अद्वानी इतमी आटकल वो वे सो हू कैन शेर द बार्डर वित् और एफेंस वित् अंबानी थिंक पड़ूंगली गवर्मेंट आफीसर कैन बट नाट अदर्स सो इतमी गवर्मेंट सर्वी इन इंडिया ईवन टूडे हेस् इट्स ओन अट्राशन नहीं प्िपेर पड़े मत एल सर्वीस अद इमेमल ऐरने मारे अदारी सर एं सर्वी टीएनपीसी ग्रूप वन कल डेप्टि कलेक्टर आगे डिस्पी आगे इंमारी सर्वीस नहीं एक्साम सर इंडियन एकनमिक सर्वीस इंडियन इंजीनियरी सर्वीस इंडियन फारस्ट सर्वीस सिविल सर्वी उम्मीद कामन नहीं फारस्ट उ इंट्रस्ट अल ना इवरे पिटिक्रेन और वीरपन और मारे आल पिटी फारस्ट सर्वीस पे सहेंगे ये वाला सहरल त्रिल अदूम पड़ना आना साइस वे गवर्मेंट सर्वीस वो सैक्रिफाई वे ना वो डेल पड़े वो ना वो अंगे अमेरिका पेर अटल इले वो कॉर्परेट और हेडा सो इतना अंदमि वायु इनमें इतमी वायुकूम नहीं पड़ी के सो आगने सेक्टर एंतु अगे वो पेंशन प्राविडेंट फंडमारी सो हेविंग कम टू दालेज इंडिया वो कालेज की मत कलवासी पेर ट्वेंटी फोर पर्संटा आल इंडिया रेटा तमिलनाट पर पर्संटे नम आल इंडिया टारजेट नमक और फिफ्टी पर्संट बै ट्वेंटी तटी अदा नम्बर टारजेट करेक्टा सो अभी वायप कम ना पैनप वायप पैन अलेज ना वायप कदारण ना इस ना ये वेस ना त मंडल तोलें पेसिटेन जिक्जा पेसिटे आना मुद मुदल वो फर्स्ट फर्स्ट ये कालेज ना पेस मुद्दे कटी कोयूर कालेज और तेपर और तेपर इत मुड़ इप्डा ना अल्क वो मुड़ इप्डा ना अल्क वो इंग्लिश पेज अंतु नहीं तेपा इंग्लिश डिबेट अद्क ना तैरिटे अब वो पाती पेच पटी नाम से उड़े उ मापाड़ पड़ो मोदा उ अब मैक मना एसवें इंवर प्रच्न एटे अल्यूशन को अब दिस् नाट सुट बी री नाट लाइक दिस् हेटिंग ना पोने मैक मना पीपल आफ स्न वर् कंस्ट्रक्टिंग लांग टवर टू रीच द हेवन सडनली What one man was speaking was not uh, understood by the other man. The wind came, the storm came, and then they started uh, falling each other. 
this is how the bible talks about the origin of languages uh ya yeah, abdin solittu respected juries my friends abdin aarambichen tower of babel nu solli kattnaanga bible la or story irukku indha mari kadavula poi paakanu nu solittu or babel ingra edathila or tower kattnaanga katti paayiram poyile thirin poyil vandathu veil vandathu ellarum ortham pesar undu nan theriyala ella pada pada nu ulundutaanga andha idu idu abdin dhaan language eppadi aarambichen nu solittu or story irukku na edha patti pesa porena india avade language problem eppa pathalum thagaraar dhaan இது நான் போனேன் என் சன் இருக்கான் கிராண்ட் சன்னு வெறும் இங்கிலீஷ் தான் படிக்கிறான் வேறு எந்த லாங்குவேஜுமே கிடையாது அவனுக்கு ஆறு வயசில் தான் இப்போ காலேஜ் ஸ்கூல்லேயே போய் சேர்க்குறாங்க சீரியஸாக படிக்கிற லாங் லாங் ரன்ல ஓடுனா ஓடிக்க ஃபின்லாண்ட் ஒரு நாடு இருக்குது உலகத்துலேயே டாப்பு எந்த இதில் இருந்தாலும் அவங்க தான் டாப்பில் இருக்காங்க ரைட்டுங்களா நம்ம வந்து டிகிரி படிச்சிருப்போம் நம்ம வந்து இப்போ நாளைக்கு உங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பிரிட்ஜ் கட்ட போக சொல்ல போகிறது இல்லை இல்லை ஒரு கேஜெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ஹவு டு கோ அபவுட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த ஸ்கில்லு அந்த உடைய அந்த ஆற்றல் இப்போ அஞ்சாம் கிளாஸ் நான் படிச்சிருக்கேன்னா எனக்கு ஒரு 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 அடிப்படை தெரியணும் எனக்கு கணக்கில் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் தெரியணும் எனக்கு அது இல்லைன்னா ப்ரோஜனம் இல்லை அது இட் அப்ளைஸ் டு த காலேஜ் ஆல்சோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதில் இவ்வளோ இவ்வளோ இந்த மாதிரி ஆரம்பித்தேனா ரெஸ்பெக்டட் ஜூரிஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு அதோட ஃபேக்ட் அதுக்கு மேலே என்னால் பேச முடியல ஏன்டா நான் படிச்சிருந்தது மனப்பாடம் பண்ண சப்ஜெக்ட்டு அப்படியே மறந்து போச்சு இங்கிட்டு பார்த்தேன் அங்கிட்டு பார்த்தேன் சேர்ந்து போய் அப்புறம் சோகமாக போய் மூலையில் உட்காந்துட்டேன் அப்போ எப்போவுமே காலேஜில் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய பேர் உட்காரலாம் பேச மாட்டாங்க அந்த நாஞ்சில் ரெடி பேட்டிங் சொசைட்டா ஒருத்தர் விளையாண்டுருப்பான் ஒருத்தர் ட்ரம் அடிச்சுட்டு இருப்பான் அப்போ நம்ம பேசுவோம் நடுவில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லாம் பேசி முடித்த உடனே ஒரு ஆளுமனை ஆளுமனை தான் அவங்க ஹெட்டாக வந்திருந்தார் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தார் அவர் அவர் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் என்கிட்ட எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஆட்கள் இருப்பாங்களே ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் தேர்ட் ப்ரைஸ் எல்லாம் கொடுத்த பிறகு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஐ வில் பி ஃபெயிலிங் இன் மை டியூட்டி இஃப் ஐ டோன்ட் மென்ஷன் அபவுட் சரக்கத்துள்ள ஹி இஸ் ஸ்டார்டட் வெரி வெல் பட் ஹி குட் நாட் கம்ப்ளீட் ஹிஸ் ஸ்பீச் பட் ஐ ஆஸ் ஐ குட் சி ஹி வில் டெஃபினெட்லி வில் பிகம் அ குட் ஸ்பீக்கர் ஒன் டே அப்படின்னு சொன்னார் இந்த என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு காலேஜில் தான் கிடைக்கும் உங்கள் பசங்க கேலி பண்ணுவாங்க நீங்கள் பாட்டு பாடுறீங்களா டான்ஸ் பண்ணுறீங்களா எல்லாத்தையும் கேலி பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸு உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுறதுக்கு என்ன அடிப்படைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நட்பு இங்கே காலேஜில் நீங்கள் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு எங்கள் ஊர் ராஜகம்பீரத்துக்கு வந்த ஒரு பத்து பேரில் எட்டு பேர் எங்களுடைய டாட்டர் மேரேஜுக்கும் சன் மேரேஜுக்கும் வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நட்பு தொடர்ச்சி முன்னாடியெல்லாம் தான் கேர்ள்ஸ்லாம் ஃபாஸ்ட்லேயே இந்த ஃபேர்வெல் பசுமையில் இருந்த நோய் நோய் முடிஞ்சிடும் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து த்ரூ இன்டர்நெட் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் சிலதை நம்ம தவிர்க்கணும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற சிலதை நம்ம கை கொள்ளணும் உதாரணமாக யூ ஹவ் டு பி ஸ்மார்ட் யூ ஆர் ஆல் ஸ்மார்ட் பீப்புள் ஐ நோ ம நான் சொல்கிற ஸ்மார்ட்னஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஹவ் டு பி ஸ்கில்டு அது என்ன ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதெல்லாம் ஸ்கில்டு தென் மெட்டிகுலஸ் என்ன பண்ணாலும் சிரத்தை எடுத்து பண்ணணும் மெட்டிகுலஸ் தென் யுவர் ஆட்டிடியூட் மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் தென் ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்கிறது ரிலையபிலிட்டி உங்களை நம்பி ஒரு வேலையை கொடுக்கலாம் ரிலையபிள் அதுக்கு அடுத்து வந்து டீம் ஒர்க் டீமாக தான் பண்ணணுமே இப்போ வேலையில் இங்கே போகிறீங்க இன்ஃபோசிஸில் சேர்றீங்க நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் தனியாக இருந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணலாம் அது வேறு பிரச்சனை பட் அந்த டீம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டீமாக பண்ணால் தான் ஒர்க் நடக்கும் தட் இஸ் கால் ஸ்மார்ட்னஸ் த கரண்ட் ஸ்மார்ட்னஸ் அதே மாதிரி சில இப்போ லேடிஸ்லாம் நிறையா இருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் யூ ஷுட் அவாய்ட் ஆல்சோ சர்டன் குணங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேகல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரைடு ஆங்கர் Greed, Envy and Lust. இந்த அஞ்சு குணங்கள் சேர்த்து இப்போ படித்தீங்கன்னா பாகல் பாகல் ஓகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உருதுவில் ஹிந்திலலாம் அப்படின்னா மேட் ஆகிட்டான்னு அர்த்தம் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த குணங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடாது அழுக்காறு அவாவகில் இன்னாச்சொல் நான்கும் இழுக்காறு இயன்றது அறம் அப்படின்னு சொல்லிக்கா திருவள்ளுவர் இதே தான் இந்த நான் சொன்ன அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்கக்கூடாது இப்போ விளையாடிஸ் பொதுவாக நிறைய பெற என்வி இருக்கும் பொறாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இருக்கக்கூடாது இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் தான் வா ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நான்
அவங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் என்னுடைய ஓன் லைஃப் ஸ்டோரி ஸோ நான் வந்து ஒரு பதிமூணு வயசாக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு நாள் மாலையில் எங்கள் ஃபாதர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு என் கையில் வந்து நான் மதுரையில் வந்து கார்ப்ரேஷன் ஸ்கூலில் படித்தேன் தமிழ் மீடியத்தில் அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு எங்கள் நான் படிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து டிவிஎஸ்ங்கிற ஒரு நிறுவனம் டிவிஎஸ் சுஜிக்கு இருக்குல்ல அவங்க வந்து ஒரு கா ஸ்கூல் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல் வந்து ஒன்லி ஃபார் டிவிஎஸ் ஸ்டாஃபுக்காக ஆனால் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற மெரிட்டோரியஸ் சில்ட்ரன் எல்லாருக்கும் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதை வந்து சேர்ந்துக்கிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலு அதில் நான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினேன் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு பேர் வந்து நீச்சுதொட்டி ஸ்கூலு கார்ப்ரேஷன் ஸ்கூலு எல்லா இதுலேருந்து ஒரு நாள் மண்டே வந்து அடையாறுலேருந்து வருவாங்க ஒரு டியூஸ்டே வந்து அண்ணா நகர்லேருந்து வருவாங்க எல்லா ஸ்விம்மிங் ஸ்விம் பண்ணுவாங்க அந்த இதுலேருந்து வந்து அந்த ஸ்கூல் போனேன் டிவிஎஸ் ஸ்கூல் போனேன் அந்த ஸ்கூலில் போய் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி நான் போனேன் ஆக்சுவலாக ஆறாம் கிளாஸுக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து நல்லா படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் சார் சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து படித்து எட்டாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டேன் ஒன்பதாம் கிளாஸ் நாளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் எங்கள் ஃபாதர் என்னை கூப்பிட்டு என் கையில் வந்து பதினாறு ரூபாய் பதினாறு ரூபா நாளைக்கு கட்டுற வேண்டிய ஃபீஸ் கையில் கொடுத்துட்டு அதான் நீ வந்து போய் கட்டிட்டு நீ படி தொடர்ந்து படிக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்குது உனக்கு பின்னாடி ரெண்டு தம்பிகள் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தனை வயசு அஞ்சு வயசு இப்போ தான் ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் இன்னொரு தம்பி ஆறு மாத குழந்தை ஏன்னா ஏன்னா அதனால் அம்மானால் வெளியே போய் எதுவும் பண்ண முடியாது ஹிஜாப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் மதுரையில் அதனால் சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் கையில் படத்தை போயிட்டாங்க அன்றைக்கி நைட்டு முழுக்க நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஒருத்தர் முகத்தை போ ஒருத்தர் பார்த்து அழுதுகிட்டே இருந்தோம் எங்கள் அம்மா போன வருஷம் இறந்து போயிட்டாங்க எண்பத்தாறு வயசில் சிவாச விடோ அட் தேர்ட்டி ஃபோர் அந்த அந்த இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த ஒரு மாதத்தில் எங்கள் ஃபாதர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா எங்கள் மூணு பேரையும் கூட்டிகிட்டு அந்த ராஜகம்பீரங்கிற வில்லேஜுக்கு போனாங்க போய் வயலில் இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க ரெண்டு ரூபா தான் அவங்களுடைய சம்பளம் ஆக்சுவலாக அப்போ அவங்க என்ன அந்த எப்படின்னா இந்த அந்த மூணாவது நாள் எல்லோரும் ஃபாத்தியாக உட்காந்து பேசுவாங்கல்ல அப்போ வந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் ஃபா எல்லோரும் சொன்னாங்க எங்கள் ஃபாதர் வந்து ஒரு லாண்ட்ரி வச்சுருந்தாங்க அதை வந்து நீ போய் சதக்கு பார்த்துக்கிறோம் பதிமூணு வயசு எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் மாமா சொன்னார் எங்கள் ஃபாதருடைய அம்மாவுடைய தம்பி அப்போ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நான் என்ன கஷ்டம்னாலும் பாட்டுக்கிறேன் சதக்கு படிக்கணும் சொன்னாங்க சொன்னதோடு விட்டுறாம எங்களை கூட்டிகிட்டு அப்படியே ராஜகம்பரம் போயிட்டாங்க அந்த ராஜகம்பரத்தில் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செஞ்சாங்க ஸோ நான் காலேஜில் ஸ்கூலுக்கு வந்து மதுரை ராமேஸ்வரத்துக்கு பேசஞ்சர் இருக்குது இன்னமும் இருக்குது அந்த இது எங்கள் கிராமத்தில் நிற்கும் அதுலேருந்து நான் ட்ரெயினில் வந்து அதே டிவி ஸ்கூலில் படித்தேன் நாற்பத்தொம்பது பேர் ஐயர் அல்லது ஐயங்கார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நான் ஒரே ஆள் தான் முஸ்லீம் எனக்கு மட்டும்தான் நோம்புக்கு லீவ் கொடுப்பாங்க சென்ற ஆண்டு வந்து அந்த ஸ்கூலுடைய ஃபிஃப்டியத்து ஆனிவர்சரிக்கு எங்களுடைய டைரக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் ஆல் த வே ஹி கேம் ஃப்ரம் மதுரை டு இன்வைட் மீ அஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட் ஃபார் தட் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவல் ரைட்டுங்களா ஐ வாஸ் அ ஸ்கூல் டாப்பர் ஆக்சுவலாக ரைட்டுங்களா அங்கே வந்து தொடர்ந்து படித்து நான் வந்து அந்த ஸ்கூலோடைய டாப்பராக இருந்தேன் அது வரைக்கும் என்னுடைய ஆம்பிஷன் என்னவாக இருந்ததுன்னா ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து எண்பது பர்சன்ட் வாங்கிட்டால் யூ கேன் பிகம் த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் எதுவுமே எழுத வேண்டியதில்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருவாங்க இப்போவும் இருக்கு அந்த ஸ்கீம் ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் மூணு பேர் கொடுக்குறாங்க இப்போவும் ஸோ அதுதான் என்னுடைய எய்மாக இருந்தது அதே மாதிரி எனக்கு கரெக்டாக எயிட்டி பர்சன்ட் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினேன் வாங்கினோன்னா ஐ எம் அஷ்யூர்டு நாளையிலேருந்து எனக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேலை இருக்குது கிளார்க்கா நம்ம ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் எங்கள் பெரும் ஹெட் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு விட்டார் ஹெட் மாஸ்டர் எப்போ கூப்பிட்டு விடுவார் ஏதாவது சேட்டை பண்ணால் கூப்பிட்டு விடுவார் இல்லைன்னா வேறு பாராட்டரே கூப்பிட்டு விடுவார் எங்கள் அம்மாவோட அவர் சொன்னார் நாங்கள் போனோம் அப்போ போயில் அவர் என்ன சொன்னார் உங்கள் பையனுக்கு வந்து நேஷ்னல் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அவன் எவ்வளோ படித்தாலும் சரி அது வந்து கவர்மெண்ட்டை உனக்கு ஃபீஸாக கொடுத்துரும் அதனால் வந்து நீ காலேஜுக்கு கட்டாயம் அந்த பையனை அனுப்பணும்ப்பா
இப்போ எப்படி இருக்காங்க அப்போ வாட் ஐ டூ ஷுட் லீட் டு எ பேலஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ மேர் பில்டிங் அப்படிங்கிற உறுதி என் மனசில் இருந்தது அப்போ தான் நான் நினச்சேன் சரி அரசாங்கத்தில் ஒரு பெயர் பெரிய ஒரு பொசிஷனுக்கு நம்ம வரணும் அப்போ தான் இவ்வளோ சஃபரிங்க்கும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்குது இன்றைக்கி நாங்கள் மூணு பேரும் பட்டாதாரிகள் எங்களுடைய மூணு பொண்ணு ஒன்று டாக்டர்ஸ் என்னுடைய பிரதர் என்னுடைய பொண்ணு டாக்டர் என்னுடைய தம்பியோடைய பிரதர் பொண்ணு டாக்டர் கடைசி தம்பி ஆறு மாதம் குழந்தை பெங்களூரில் இருக்கான் அவனுடைய பொண்ணு டாக்டர் எல்லோரும் பெரிய நல்ல லெவலுக்கு வந்துட்டு வராங்க ஸோ அந்த அந்த முயற்சி எடுத்தோம் நாங்கள் நினச்சது வேறு பட் அது செயல் வந்து அந்த விட இருந்தது டிகிரி படிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நான் என்னுடைய முன்னேற்றத்துக்கு காரணமாக இருந்தது வந்து எங்கள் கிராமத்தில் இப்போ எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஒரு காஜியார் தொப்புன்னு ஒரு இடம் அங்கே தான் நான் மதுரையில் இருந்தேன் அங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அஜரத்தை வந்து மகரிப் நேரத்தில் வந்து ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு இப்போ அடிக்க முடியுமான்னு தெரியல அப்படியே வருவார் எவ்வளோ விளையாடுறதுக்கு நான் ரோட்டில் பம்பரம் கீழெலாம் விளையாண்டுருக்கோன்னா சுழி சுழின்னு வைப்பார் எல்லாம் ஓடி போய் அப்படியே போய் குரான் உட்காந்து படிப்போம் ஒம்பது வயசில் குரான் முடிச்சிட்டேண்ணா அதுக்காமல் முஸ்லீம்ன்ட்டு ஜ இஸ்லாமிக் சரியலான்னு முடிச்சிட்டேண்ணா ஸோ அதனால் ஒரு செக்குலர் மென்டாலிட்டி நான் பைபிள்லேருந்து கோட் பண்ணுவேன் கீதாலேருந்து கோட் பண்ணுவேன் இஸ்லாத்துலேயும் இது பண்ணுவேன் ஐ வாஸ் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் ரீஜினல் டேரக்டர் ஹெட் ஆஃப் த மெட்ராஸ் ஆஃபீஸ் அந்த செக்ரட்டரியேட் இருக்கு இல்லையா அதை ஒட்டினாப்பில் அந்த கோட்டையில் நாங்கள் கொடியேற்றினேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு சீனில் காமிச்சோம்ல பார்த்தீங்கள ஸோ அதில் வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லா மக்களும் இருப்பாங்க எல்லா மக்களும் அவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இப்போவும் வந்து அவங்க சதத்துலாவா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு யுவர் எபிலிட்டி டு கெட் அலாங் வெல் வித் பீப்புள் தட் மேட்டர் அட் அ லாட் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஒரு இதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் டிகிரி அப்போ படிக்கும்பொழுது நான் எங்கள் ஃபாதர் இருந்த ஒரு 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 ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்த் டேயில் ஒரு எங்கள் பெரியப்பா ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அங்கே இருந்தார் அந்த பக்கம் ஒரு தூரத்தில் சொந்தக்காரர் எங்கள் அப்பாவுடைய நண்பர் அவர் என்னை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ என்ன நீ வந்து உன்னுடைய முன்னேற்றத்தில் நான் அக்கறை கொண்டு இருக்கிறேன் நீ என்னவா இது பண்ணாலும் நீ என்கிட்ட வந்து கன்சல்ட் பண்ணிட்டு போப்பான்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தையை பணங்காசு கிடையாது சும்மா கன்சல்டேஷன் தான் நான் படித்தது மொத்த படிப்புமே யூஎஸில் நான் படித்தேன் பார்த்தீங்களா ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர் ஆக்சுவலாக ஃபீஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர் ஹூ ஹஸ் பெய்டு ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் இட் அல்லா ஹஸ் பெய்டு சி ஆல் த்ரூ ஐ காட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்லி த்ரூ அவுட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்லி பை மெரிட் ஆக்சுவலாக என்னங்களா யூ டேக் இட் நான் ஐ புட் இட் இன் ரைட்டிங் ஆக்சுவலாக என்னோடய புக்கை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு இப்ராஹிம் கலிஃபுல்லா சாவி தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணார் அந்த அந்த ஈவன் அந்த அக்கேஷனில் எங்கள் மதருக்கு ஹானர் பண்ணோம் நாங்கள் வெரி ரேர்லி இட் ஹேப்பன்ஸ் அந்த புக்கு நீங்கள் படிச்சு பாருங்கள் கனவோடு நில்லாமல்ங்கிற புக்கு ஸோ அது வந்து உறுதியில் இருக்குது பாரானே ரஹமத்து இங்கிலீஷ் வரப்போகுது இப்போ இன்னும் ஒரு அனதர் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வரப்போகுது ஸோ அதில் வந்து நான் இதை நேரேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு வரதுக்கு என்ன காரணம்னா ஒரு உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸுக்கு ஆள் வேணும் நான் போய் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸ் வாங்கினவனை போய் என்னை கைட் பண்ணி மிஸ்கைட் பண்ணி இது பயாலஜி படிக்க வச்சாங்கல்ல அப்போ ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கிராஜுவேட் நீ வந்து இதுக்காக நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட நீ படிக்கணும் அப்படின்னாரு சரிடான்னு போனால் எல்லாம் கோயம்புத்தூரில் எல்லாம் நான் யார்ட்டையுமே நான் வந்து மேற்கொண்டு படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ வந்து கோயம்புத்தூரில் எல்லாம் அட்மிஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ஒரே ஒரு இடத்துல தான் அட்மிஷன் வந்து டெல்லி டெல்லியில் வந்து அறுபது நாட்டு அறுபது காலேஜில் இருந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க அது பயங்கர காம்படிஷன் உலக லெவலில் இருக்கும் அங்கே போனால் அப்படியே அமெரிக்கா போயிடலாம் அப்படியே போயிடலாம் ஸோ அப்போ என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கும் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கும் அப்ளிகேஷனாக கொடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஒரே ஒரு காப்பியை வாங்கி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் சி இவர் ராஜகோபாலண்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் முன்னெச்சரிக்கை முனுசாமி எதாக இருந்தாலும் ரெண்டு தடவை செய்வார் ஸோ ரெண்டு பாடத்துக்கு அப்ளை பண்ணால் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வாங்கியிருந்தார் அப்போ சதாசிவன் ஒரு என்னுடைய நண்பர் கோய திருநெல்வேலியில் அவர் எம்எஸ்சி சேர்கிறதுக்காக கோயம்புத்தூர் போகிறார் என்னை வர்ற வழியில் பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி அக்பர் சொல்கிறாருப்பா நான் எங்கள் அம்மா டாப்பி சொன்னேன் அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் பட்டுற கஷ்டத்தை பாட்டுக்கிறேன் நீ படிப்பா மேலேன்னு தாங்க அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணுவேன் நான் வேண்டாம் அது ராஜகோபால் அப்ளிகேஷன் மேலே வாங்கியிருந்தானே உனக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் கடை அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரு
எம்எஸ்சி படிக்கல ஐஆர் எழுதல ஐஏஎஸ் எழுதுனேன் மதுரை காலேஜுக்கு வந்தேன் மதுரையில் வந்து நான் இன்டர்வியூ போனேன் இல்லைங்களா போயிட்டு வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் என் பேர் இல்லை ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் அலாவது என் கட பேர் இருந்தது அவர் சேர்ந்துட்டார் நான் சேரலை அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ரொம்ப ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகி வர்ற எக்ஸாமில் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் ரிசர்வ் பேங்க் எழுதுனேன் ரிசர்வ் பேங்க் எழுதிட்டு உடனே ரிசர்வ் பேங்கில் கூப்பிட்டாங்க ரிசர்வ் பேங்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரம் ஒரு அவர் அப்போ வந்து பாண்டிச்சேரிலேருந்து எனக்கு டெப்டி கலெக்டர் போஸ்ட் வந்தது ஸோ ஒரே கன்ஃபியூஷன் இதில் போகிறதா அதில் போகிறதா அப்படின்னு பண்ணால் கடைசியில் அப்போ தேர்ட் டைம் நான் ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ த்ரீ அட்டம்ஸ் தான் அப்போ அதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் பேங்க்குடைய பெர்மிஷன் வேணும் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அப்போ வந்து ரிசர்வ் பேங்கில் ஒரு பாலிசி வச்சுருந்தாங்க எப்போவுமே ரிசர்வ் பேங்க் என்னென்னா இந்தியாவுடைய மொத்த இப்போ உதாரணமாக கல இப்போ ரா டாக்டர் அக்ரமஞ்சர் ராஜன் இருந்தார் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பேரில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் இவங்க எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் தான் ஆனால் ஒன்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணால் நம்ம விஜய் மாதிரி தான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு நான் சொல்கிறது நானே கேட்க மாட்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி அவர் யார் சொல்கிறதும் கேட்க மாட்டார் அவருக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் செய்வார் நாட்டுக்கு என்ன முக்கியமோ அதான் செய்வார் ஸோ அதனால் ரிசர்வ் யாருமே வந்து ஐஏஎஸ் கேட்டு சொன்னேன் இல்லையா எதில் வேணாலும் கை வைக்கலாம் ஆனால் இதில் மட்டும் ரிசர்வ் பேங்கில் மட்டும் வர முடியாது ரிட்டையர் ஆன பிறகு வரலாம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அதனால் கடைசியில் வந்து அந்த மன்மோகன் சிங் தான் கவர்னர் தான் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து பேசினேன் அவங்க எனக்கு பெர்மிஷன் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க தேர்ட் அட்ட அந்த அட்டம்ட்டுக்கு கடைசியில் யூ வி ஆல்சோ நீட் குட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ பிகேம் ஐ என்ன சொல்கிறது யூஏஇயில் டெப்டேஷனில் இருந்தேன் அங்கே இருந்தேன் இங்கே இருந்தேன் அந்த அதாவது ஆர்பிஐலேருந்து ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து க ஐஏஎஸ் போக முடியாது இப்போ மாற்றிட்டாங்க அந்த ரூலில் அதே மாதிரி ஐஏஎஸ்லேருந்தும் ஆர்பிஐக்கு யாரும் வர முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து அரசாங்கத்துக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கும் அவங்க பாட்டு நோட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அது பணத்துடைய வேல் வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய இது வந்து நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸை அவங்க பார்த்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணுங்கிற பார்த்து பண்ணுவாங்க ஸோ எமினன் பீப்புள் ஆர் தேர் அதில் ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவ்வளோ பேருடைய ஒர்க் பண்ணுறது வாய்ப் பண்ணுறது ரிசர்வ் பேங்கில் வந்து கவர்மெண்ட்லேயே தனி எக்ஸாமு பட் மோரால் சேம் எக்ஸாம் தான் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல வர உங்களுக்கு விரும்பினேன்னா நான் சொன்ன முதல் சொன்ன அதே போயம் தான் நீங்கள் வந்து என்னவா வாங்கிங்கிறது இறைவனுடைய நாட்டத்தை பொறுத்து ஆனால் அதற்கான முயற்சி உங்களிடத்தில் இருக்கணும் நிச்சயமாக நீங்கள் எஃபர்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களால் முடியாமல் போகாது தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த பேஷண்ட் ஹியரிங் தேங்க்யூ